ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പരിപ്പും പാലക്ക് ചീരയും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടേസ്റ്റി തോരൻ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കടലപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ കപ്പിന് അര കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് പാലക്ക് ചീര രണ്ടോ മൂന്നോ കെട്ട് ചീര നന്നായിട്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് അരമുറി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ആറോ ഏഴോ എണ്ണം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലക്ക് ചീര ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ പോഷക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമുക്കിനി പരിപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിതിലോട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് അധികം വെന്ത് കുഴിഞ്ഞു പോകാതെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുഴഞ്ഞു പോകാതെ വേണം പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ അഞ്ച് പച്ചമുളകും കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുക് മുഴുവനും പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം ഞാനൊരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിലിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലക്ക് ചീര ചേർക്കാം ചീര ഇതുപോലെ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു ലോ ഹീറ്റിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചീര നമ്മൾ അധികം വെന്ത് ഓവർ കുക്ക് ആകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ചീര നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരിപ്പും ഇതുപോലെ അധികം വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലെ കടലപ്പരിപ്പ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതാകുമ്പോൾ അധികം കുഴഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഇതുപോലെ വിട്ട് വിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മളിതിനെ കുക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അരപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഞാൻ അഞ്ച് പച്ചമുളകും കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും നല്ല ജീരകമാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താണ് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ തേങ്ങ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം തേങ്ങ ഒന്ന് ആവി തട്ടി ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഹീറ്റിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ഈ പരിപ്പിലേക്കൊക്കെ മിക്സ് ആവണം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ പരിപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ
നമ്മുടെ പാലക്ക് പരിപ്പ് തോരൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് അതേസമയം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും സമയം ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ആയിരം നന്ദി താങ്ക്